அரசு நடவடிக்கைகள் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தாறுலேருந்து இருபத்தெட்டு வசனங்களில் தாங்கள் நிறைவேற்றின கிரியைக்காக அவர்கள் தெய்வனுடைய கிருபைக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டு புறப்பட்டு போனார்கள் அப்படின்னு சீஷர்களை குறித்து போட்டிருக்கு இன்னொரு இடத்துல போட்டிருக்கு அவர்கள் அங்கே சேர்ந்த பொழுது சபையை கூடி வர செய்து தேவன் தங்களை கொண்டு செய்தவைகளையும் புறஜாதிகளுக்கு விவரி செய்தவைகளையும் விசுவாசத்தின் கதவை திறந்ததையும் அறிவித்தார்கள் சீஷர்களோட அநேக நாட்கள் சஞ்சரித்திருந்தார்கள் சீஷர்கள் என்னவெல்லாம் செய்தார்கள் அப்படின்னு அப்போஸ் நடவடிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி ஆத் ஆத்மாதாயம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் இருந்தார்கள் அப்படிங்கிற வியூவில் சீஷங்கிற வார்த்தை யோடு ஆத்மாதாயத்தை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா புதிய ஏற்பாடு நிறைய அழகான படங்களை காட்டுகிறது நிறைய மனிதர்களை வச்சு புதிய ஏற்பாடு சொல்லப்பட்ட மனிதர்கள் எல்லாருமே வேதத்தின் மனிதர்கள் எல்லாருமே சிறந்த படங்களை காட்டுகிறார்கள் நமக்கு வேதமே அதனால் தான் மிக அழகான புத்தகம் அதில் ஏராளம் அழகிய படங்கள் இருக்கிறது வாழ்க்கை வரலாறுகள் சொல்லப்படும் போது அதில் படங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு பின்பற்றும்படியாக அப்போது அவங்க அந்த சீஷர்களை குறித்து சொல்லும் போது அவங்க எப்படி ஆத்மாதாய செஞ்சாங்க என்ற ஒரு சின்ன புரிதலை இந்த நாளில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அன்பான சகோதரனே சகோதரியே சீஷர்கள் விசுவாசிகள் சீஷர்களாய் வளர்ந்தார்கள் சீஷர்கள் யார் சீஷர்கள் எப்படி ஆத்மாதாயம் செய்தார்கள் அப்போஸ் நடப்படிகள்னு பார்த்தோம்னா அவங்க இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருந்தார்கள் பின்பற்றுதல் ஃபாலோயர்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் அதனால தான் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பேர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்தியோகியால் அப்போது ஃபாலோயர்ஸாக இயேசு எங்கே போனாலும் அவரை பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருந்தார்கள் இயேசு உயிர்த்தலிருந்து மேலே போய் பொசிஷன் அவரோட பொசிஷன் வந்து பிதாவோட வலது பக்கத்தில் இருந்தாலும் அவர் அவர்களோடு இருந்தார் சீஷர்களோடு இருந்தார் அப்போஸ் நடப்படிகளில் அவங்க எல்லாரும் கிறிஸ்து தன்னோடு இருந்ததை எப்போதும் உணர்ந்தார்கள் தனக்குள் அவர் வாழ்வதை உணர்ந்தார்கள் அப்போ அந்த சீஷர்கள் அவரை அவரோடு கூட நடக்கிறவர்களாய் தனக்குள் இருக்கிற அவர் அவருடைய பிரசனம் சொல்லுகிறபடி பின்பற்றுகிறவர்களாய் சகல காரியங்களிலும் பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருந்தார்கள் பேதரூட்டை அவர் மொதல் மொதல் சொன்னது நீ மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்க நீ என்னை பின்பற்றிவா உன்னை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களா மாற்றுவேன் அப்போ மனுஷரை பிடிக்கிற வேலை செய்யணும்னா அவரை பின்பற்ற வேண்டியிருக்கு மனுஷரை பிடிக்கிற வேலை நான் செய்ய வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயேசுவை பின்பற்றாமல் வேற யாரையோ பின்பற்றணும்னா மேபி நமக்கு மேலே இருக்க ஊழியக்காரங்களை கூட சில சமயம் பின்பற்றணும்னா நம்ம மனுஷர்களை பிடிக்க முடியாமல் போயிடுது பார்த்துக்கலேன் என்னை பின்பற்று நான் உன்னை மனுஷர்களை பிடிக்கிறவனாக்குவேன் அப்படிதான் சொல்லியிருக்காரு நம்ம எல்லாத்துட்டையும் தனிப்பட்ட விதத்தில் உங்கள்ட்டையும் என்ட்டையும் அப்போ அவரை தான் பின்பற்ற வேண்டியிருக்கு அவர்கிட்ட கேட்க வேண்டியிருக்கு நான் என்ன செய்யணும் மனுஷரை பிடிக்கிறவனா நான் மாறணும்னா இன்னும் பிடிக்கணும்னா ஏற்கனவே நீங்கள் பல பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறீர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்னும் மனுஷரை பிடிக்கணும்னா அவரை பின்பற்ற வேண்டியிருக்கு அடுத்தபடியாய் அந்த மனுஷரை பி பின் ப பிடிக்கிறத பற்றி அந்த ஃபிஷர்மேன் ங்கிற விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு மீன் பிடித்தல்ங்கிற விஷயத்தோட கனெக்ட் பண்ணி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போது மீனுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை கொடுத்து தான் மீனை பிடிக்க முடியும் அப்போ மனுஷருக்கு கிருபையின் உபதேசத்தை கொடுக்கணும் பாருங்களேன் புதிய ஏற்பாடு அதை தான் காட்டுது பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்ட முழு வாழ்க்கையும் பொருட்படுத்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு சிலுவை அங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு உயிர்த்தலுதலின் வல்லமை காட்டப்பட்டிருக்கு அதை தான் காட்டணும் அதை காட்டி அவங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு பரிகாரங்களை பேசும்போது வேதம் சொல்லுகிற பரிகாரத்தை ஆவியானவர் அவர்களுக்குள்ளிருந்து செய்யக்கூடிய விஷயங்களை காட்டும் போது அவருடைய நோக்கங்களை காட்டும் போது அந்த மீன்கள் அவருடைய ராஜ்யத்திற்குள் சேர்க்கப்படுகிறார்கள் அடுத்தபடியாக அவர்கள் ஊழிய செய்கிற சீஷர்களை குறித்து விவசாயி போல சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்துல ஒன்று குழந்தையர் மூணு அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் நான் அட்டை பவுல் சொல்கிறாரு நான் அட்டை அப்ப அப்பல்லோ நீர் பாய்ச்சினா தேவனை விளைய செஞ்சார் அப்போ நடுறது நீர் பாய்ச்சிறது இதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கு சீஷர்களாக நீங்களும் நானும் நட வேண்டியிருக்கு நீர் பாய்ச்ச வேண்டியிருக்கு விதைய விதைச்சு அதை விளைய செய்கிறவர் அவர் முளைக்க செய்கிறவர் பலன் கொடுக்க செய்கிறவர் அவர் ஆனால் நடுறது நீர் பாய்ச்சிறது போன்ற அநேக வேலைகளை நாம் தான் செய்ய வேண்டியிருக்கு நீங்களும் நானும் தான் செய்ய வேண்டியிருக்கு சீஷர்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்புறம் அவர்கள் சீஷர்களாய் மட்டும் இல்லை நாம் தகப்பண்களாய் மாற வேண்டியிருக்கு இப்போ இனமை யாருக்கெல்லாம் இயேசுவை நீங்களும் நானும் சொல்கிறோமோ அவர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் தேவனுக்கு பிள்ளைகள் தேவனை அப்பாவை அவர்களை காட்டுறோம் இயேசுவை காட்டுறோம் அடுத்து அவர்களுக்கு நம் பிள்ளைகள் அவர்கள் என்பது போல நம் பிள்ளைகளை எப்படி நடத்துகிறோமோ அப்படியே அவங்களை நடத்தி எப்பயுமே நடத்தி 
அவங்களுக்கு சில சமயம் நம்மளை புரிஞ்சுக்க முடியாமல் போனால் கூட அவங்கள நடத்த வேண்டியிருக்கு அப்படி தான் வெதத்தில் உள்ள அப்போசல நடப்படிகள் உள்ள அநேக பிரசுத்தவான்கள் காட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவங்கள பற்றி தான் போட்டிருக்கு அப்போசல நடப்படிகள் பதிமூணு ஐம்பத்தி ரெண்டில் அவர்கள் துரத்தப்பட்ட போது அவர்களை துரத்தி விட்டாங்க ஒரு பட்டணத்துலேருந்து இன்னொரு பட்டணத்துக்கு அப்போ கூட அவங்க சந்தோஷத்தினாலும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டார்கள் அப்படின்னு ஏன்னா அவங்களுடைய கத்தனுடைய சித்தத்தில் திட்டத்தில் இருந்ததுனால உபத்திரவங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொண்டு வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் நான் முதல்ல சொன்ன அந்த வசனங்கள் தாங்கள் நிறைவேற்றின கிரியைக்காக தேவனுடைய கிருபைக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டார்கள் கிருபைக்கு ஒப்புவிக்கப்படுதல்ங்கிற வார்த்தை எல்லா இடத்துலையும் வருது பாருங்க அப்போஸ் நடப்படிகளில் கிருபைக்கு ஒப்புவிக்கப்படுதல்னா கிரேஸுக்கு கமிட் பண்ணுறது சும்மா வார்த்தையில் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை எப்பயுமே கிருபையிலே வாழ்கிறது கிருபையே நினச்சி இவ்வளோ நாள் நடத்தினவருடைய கிருபை இனிமேலும் நடத்தினவர் நடத்த போகிறவருடைய கிருபைக்கு ஒப்புவித்து ஒப்புவித்து போகிறது பாருங்களேன் அதை தான் பெருசாக நினைக்கிறது அவருடைய கிரியை பெருசாக நினைக்கிறது தான் கிருபைக்கு ஒப்புவிக்கப்படுது அப்படி தான் அவங்க போனாங்கன்னு அந்த வசனங்கள் சொல்லுது அடுத்து தேவன் தங்களை கொண்டு செய்தவைகளை புறஜாதிகளுக்கு கதவு திறக்கப்பட்டதை அறிவித்தார்கள் அப்போ சீஷர்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வர வேண்டியிருக்கு அவர்கள் எல்லாம் அநேக நாள் ஒன்றாய் சஞ்சரித்தார்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதுக்கு தான் சபை ஏற் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்போ ஒன்றாய் சஞ்சரிக்க முடிகிறதா நம்மால் அநேக நாட்கள் அப்படி இருக்க முடியுமா அநேக நாட்கள் சீஷர்களாய் ஒன்றாய் இருந்து ஒன்றாய் இருப்பது என்பது நம்முடைய ஆரம்பமாக இருக்கிறது ஒன்றாய் வேலை செய்வது நம்முடைய வெற்றியாக இருக்கிறது எனவே ஒன்றாய் வேலை செய்ய வேண்டும் நாம் சீஷர்கள் எல்லாம் ஒன்றாய் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அப்போ தான் விசாசின் ராஜ்யம் தகர்க்கப்பட முடியும் எனவே இந்த நாளில் சீஷர்கள் எப்படி ஆத்மாதாயம் செய்ய முடியும் சீஷர்கள் ஆத்மாதாயம் செய்வதால் என்னென்ன காரியங்கள் நடக்க முடியும் தேவனுடைய கிருபைக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டு போக முடியும் விசுவாசத்து கதவுகள் திறக்க முடியும் என்ற அநேக காரியங்களை கொடுத்து பார்த்தோம் கத்தனங்களை ஆசிர்வதிப்பார்கள்